Okay, so welcome back sa channel natin. So ngayon, ang gagawin ko is uh, pagkukumpire natin yung mga wire. Okay? Yung mga size ng wire doon sa uh, mga extension wire natin na ginagamit. Okay, so uh, una mo na is uh, tingnan mo natin yung mga wire. Baka iba yung mabili nyo, okay? So sa number 12, uh, yung solid wire is 2.mm yan. Okay, sa stranded is 3.5mm squared. O, okay, yung palatandaan ng uh, stranded is meron siyang square dito. Okay, yung sa solid, wala. Okay, so magkaiba yan na size. So, mas mabuti is sabihin nyo na lang yung size na uh, number 12 ba or number 14. Okay, kasi magkakaiba yan. Kasi meron ding 2.mm squared na stranded. Baka ito yung mabili nyo. Okay, so iba-iba uh, din yung mga presyo nyan. Okay, so ito, um, stranded wire. Okay. 3.5 mm squared. So kita niyo 'yan. So 'yan siya, okay? Uh, dito naman sa number 12 din na solid is 2.0 mm siya. So parehas lang ito na size na number 12. Okay? So ang nagkaiba lang sa kanila is yung um, gamit ng wire na ito, okay? So itong stranded ang advantage nito is flexible siya compared dito sa solid. Okay kasi itong solid is matigas siya. Pero ang advantage din ng solid wire is mas matibay siya. Kasi nga solid nga. So isa lang siya ng wire pero mahirap siyang uh, masunog. Okay? So ganoon. Pero okay din naman itong stranded na wire na 3.5 mm. So okay pa rin ito. So, gamit ito is para sa outlet. Now, dito naman tayo sa stranded wire. Okay? Sa stranded wire, uh, meron lang ako ditong number 14 na mm squared. Okay? Yan. So, ito is number 14 na wire. Yan. Meron siyang, uh, kita niyo yung size niya. 2.0 mm squared. Okay? So, yung solid nito is 1.0 mm. So, wala akong available dito na solid na number 14. Pero, yung size ng uh, wire dito is halos parehas lang dito sa uh, number 14. Okay? Nagkaiba lang is ito is stranded. So, marami siyang mga wire. Yan. So, ang gamit nito is para sa mga ilaw. Ah, uh, ganun. Now, dito naman tayo sa mga um extension wire. Okay? So, meron ako ditong dalawang extension wire. So, ito is uh, substandard. Ito yung pinaka um, pinaka mababang presyo na uh, substandard na wire, uh, na extension. So, meron pang um, tawag niyan, mas maliit pa na presyo dito. Okay? So, so, tingnan natin yung loob ng wire na ito. Okay? So, unscrew na natin to. Tingnan natin yung sa loob. Ito din kasi yung disadvantage ng uh, extension wire, okay? Um, hindi mo siya makikita talaga kung hindi mo siya bubuksan, okay? So, minsan, ang nangyayari sa atin is, titingnan lang natin yung presyo ng extension wire. Then, kung mababang, mababa yung presyo is, uh, binibili natin agad. So, hindi natin alam kung ano yung nabili talaga natin. So, tingnan natin yung wire na ito. Dahil sabi na uh, sabi ng iba is uh, kapag outlet, di ba, ito is extension wire. So, meaning, outlet din ito, di ba? So, dapat ito is yung size niya is dapat kapareha dun sa wire na uh, number 12. Okay? Kasi hindi naman dapat, uh, hindi naman ibig sabihin na extension wire hindi na uh, number 12 na wire yung gagamitin. Dapat number 12 din dahil Uh, outlet din yan eh. ba? Diba? So, tingnan natin yung size niya. Okay, yan. So, yung iba kasi is, kapag gumagamit ka ng number 14's outlet is, sinasabi nila hindi safe. Okay? So, tingnan natin kung uh, ano ba talaga yung hindi safe na wire. So, ito yung size ng wire na ito. Okay, yan. So, tingnan natin. Okay, yan. So, compare natin doon sa number 12. Okay? Yan. So, dyan pa lang guys, sobrang laki na ng diferensya. Kumbaga, parang um, 
1 to 50 yata 1 to um, 1 to 30 yung ratio niya sobrang liit nito guys kita niyo yan yan sobrang liit niya okay so compare din natin sa uh, number 14 na wire okay okay so malaki pa rin yung diferensya um try nyo tingnan nyo yung mga extension ng wire nyo guys kung ano yung mga size so yan okay so ganun sobrang laki talaga ng diferensya ng mga wire na ito so ganun di ba uh, appliances nga is maliit din yung mga wire okay uh, meron ako ditong uh, tinanggal na uh, ceiling fan okay ito ceiling fan to so yan ako connected dyan so tingnan natin ayan so ganito yung size nya na wire yan di ba sobrang liit okay compare natin doon sa kahit sa number 14 na lang okay ito ay dapat ito sa ilaw di ba so hindi ito to number 14 to hindi ito uh, sabi nila is hindi pwede gamitin sa uh, outlet okay yan sobrang laki ng diferensya guys okay so ganun siya okay now dito naman tayo sa meron to akong uh, isang halimbawa dito okay ito ito naman is uh, sa mga appliances okay yan kita nyo so sobrang laki ng diferensya nya yan so tingnan natin yung sa number 12 kasi nga baka sabihin nyo uh, hindi sila uh, hindi unfair yung pagka size kasi number 14 lang yung uh, kinumpare ko okay, yan so malaki yung diferensya talaga okay so doon talaga sa mga external yung uh, pinakakos ng sunog okay so uh, hindi naman sa lahat ng pagkataon din na uh, uh, yun talaga yung uh, specific na dahilan so minsan uh, meron mga loss connection uh, baka kinagat ng daga so meron mga uh, pagkataon na ganun pero uh, pinakamalaking portion to talaga is yung mga sinasaksak natin na mga uh, appliances, yung mga extension wire, yung mga Christmas light lalo na sa uh, panahon ng uh, Pasko mga palapit yung Pasko so yung demand din ng uh, nung mga appliances tulad ng mga Christmas light is tumataas din at yung mga 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 company is um, gumagawa sila ng maramihan so ang nangyayari dyan is uh, nasa sakripisyo din yung quality ng mga products so isa din yun sa mga uh, cost ng sunog okay so sumasabay din yung mga substandard ng mga uh, extension wire yung mga uh, Christmas lights so ganun at isa pa is yung um, yung kinukonsumo natin so kapag holidays uh, nandun lang tayo nandun lang tayo sa bahay so maraming um, uh, gadget mga television mga ano pa ba dyan cellphone mga charger ang uh, sinasaksak na uh, ginagamit natin so yung daloy ng kuryente uh, tumataas din so expected mo malakas yung current so kapag malakas yung current syempre uh, yung uh, tendency ng uh, mga wire is madali silang masusunog, di ba? So, kaya nga, advice ko is dapat uh, iwasan natin yung pag-overnight ng mga uh, appliances at uh, yung mga Christmas light. Then, isa din sa mga reason pa is yung tinatawag natin octopus wiring. Okay? Yung uh, sinasaksak pa natin yung uh, himbawa ito. So, lalo na sa mga Christmas light, nagsasaksak pa sila dyan ng isang uh, plug, di ba? Then, nagsasak pa ng ibang extension wire, di ba? So, ang mangyayari dyan, yung uh, daloy ng kuryente, yung current, is uh, lalakas. Then, yung size ng wire is hindi naman yan nadagdagan, di ba? So, yung current, malakas siya, nag-iiba siya, pero yung size ng wire mo, ganun pa rin. So, ang mangyari, uh, masusunog talaga. So, 
Tsaka, nag-overnight pa din. Gabi yung, uh, uh, yung nangyari yung pagkasunog. So, malaki yung chance ng uh, sunog. ba diba? So, ganun. So, kailangan uh, iwasan natin. Kaya nga, sa panahon ng mga birmans, yun yung isa sa pinaka maraming kaso ng sunog. Okay? Sa, sa isang taon. Okay? Dahil yan sa mga factors na yun. So, ganun. Uh, advice ko na lang kung uh, gusto nyo talagang maging safe is uh, gumawa na lang kayo ng sarili nyo extension wire. Okay? Kasi nga, uh, mas maganda kung ikaw yung gumawa. Kasi um, kadalasan yan is mas safe. Kasi ikaw yung pipili ng size ng wire. ba diba? So, expected talaga sa mga company is uh, negosyo talaga yan. Kasi nga, uh, hindi naman sila gagawa ng Uh, ng mga appliances, ng mga extension wire na uh, hindi sila nagkakapera, nagkakaprofit. Okay? Um, kapag uh, mababa yung price na binili mo, expected mo talaga yung kalidad ng isang, ng isang products niyan is mababa din. Di ba? Hindi naman yan uh, dahil mababa yung price maganda yung quality. Expected mo, mababa din yung quality niya. Di ba? Uh, tsaka lalo, lalo na yan kung hindi siya pasado dun sa mga uh, uh, quality control natin, di ba? So, malaki yung chance sa ng sunog. So, ganito. Um, kapag mga electrical ply, uh, appliances, um, mga electrical tools, dapat um, bilhin natin yung standard talaga. Huwag tayo bumili ng mga substandard kasi hindi yan parehas ng Uh, ng planggana, ng mga um, na kutsara, ng tinido, ng plato na pwede lang um, bumili ka ng mumurahin so kung manabasag, okay lang kasi kapag uh, mga electrical tools, mga wire kapag substandard yung binili nyo uh, cost yan ng sunog, ba diba? so, disgrace siya yung kalabasan or Uh, pinaka worse is uh, may masawi na buhay so uh, ganun so yung yun yung mga advice ko so uh, sana meron kayong natutunan dito so uh, ganun lang